നമസ്കാരം എല്ലാ ദർശന ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും സഫലമീ യാത്രയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ പ്രവാസി ജീവിതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഓരോ പ്രവാസിയെയും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള പ്രവാസി ജീവിതങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു പ്രവാസിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ജയരാമൻ സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയണം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയണം അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സഫലമീ യാത്രയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം സാർ ലോകത്തിലെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എന്റെ വണക്കം നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് അസ്സാം താങ്ക് യു സാർ അപ്പം നാട്ടില് തെങ്കാശിയാണ് തെങ്കാശി എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പണ്ടത്തെ തിരുനെൽവേലി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇപ്പോൾ അത് തെങ്കാശി ഡിസ്ട്രിക്ട് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വാസുദേവൻ നടൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് തെങ്കാശിക്കും മധുരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരു റിലീജിയസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം അവിടെയാണ് അതെ ഞാൻ ജനിച്ചത് പഠിച്ചത് വളർന്നതെല്ലാം അവിടെ തന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ കാരക്കുടി അളകപ്പാല ഒരു സാധാരണ ഒരു ഡിപ്ലോമ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്ങനെ അത് പഠിച്ചിട്ട് നാട്ടില് ജോലി ചെയ്തിരുന്നോ അതെ അതെ ഞാൻ മറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ എന്റെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് തീർന്ന ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരം പോകുന്ന വഴിയിൽ അതായത് ഇന്ത്യൻ മെയിൻലാൻഡുക്കും രാമേശ്വരം ഐലാൻഡ് കിടയ്ക്ക് ഒരു പാമൺ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു പാലത്തിന്റെ ജോലി നടന്നത് അവിടെ ഞാൻ ആദ്യമാണ് ജോലി തുടങ്ങിയത് എന്റെ ജീവിതം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നിട്ട് അതേ സേവ് ഞാൻ അവിടെ അവർ ആദ്യം വന്നിട്ട് ഒരു ആറു മാസം വന്നിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ടൂ ഉള്ള ജോലിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു തമിഴ്നാട് ഹൈവേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ അതേ പ്രോജക്റ്റിൽ തന്നെ ഗ്യാമൺ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ മുംബൈ കമ്പനിയിലെ ജോലിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ അവർ വന്നിട്ട് എനിക്ക് രാജസ്ഥാനിലെ ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുത്തു രാജസ്ഥാൻ കോട്ടയില് ഒരു തെർമൽ പ്രോസസ്സിലെ കൺസസ്റ്റുള്ള പണിയിലിരുന്നു അവർക്ക് പണി കാണിച്ച ശേഷം സെയിം കമ്പനിയിൽ തന്നെ അതേ കമ്പനിയിൽ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചന്ദ്രപൂർ തെർമൽ പ്രോസസ്സിലെ ജോലിക്കാരിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി എടുത്ത ശേഷം അവിടെ എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ലാസൺ ആൻഡ് ട്യൂബ്രോ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് യുണോയിറ്റ് വരികൾ അത് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയ അവിടെ ജോലിക്കാരിരുന്നു അവിടെ മധ്യപ്രദേശം ഇൻഡോറിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ നമ്മൾ ബാക്കോ എക്സ്കവേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജെ സി സി എന്ന് പറയുന്നില്ല അതുപോലെ വാഹനങ്ങൾ തയ്യാറിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജർ ആയിട്ട് ജോലിക്കാരുന്നു മാഡം ഇവിടെ തന്നെ എൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ പണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് പറഞ്ഞ അതായത് ആകപ്പാട് അഞ്ച് വർഷം മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലെ പണിയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ എവിടെയാണ് ആദ്യമായി പോകുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി വന്നിട്ട് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ വന്നിട്ട് സൗദി അറേബ്യയില സൗദി ഇ പി എ അസ്കാം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് അതൊരു ഒരുള്ള കമ്പനി അതൊരു എം ഇ പി കമ്പനി അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം ജോലിയിലായിരുന്നു അവിടെ ജിത്താഴയും യാമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്തെയും ജോലിയിലായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഷോപ്പിംഗ് മാൾസ് ഇതിലുള്ള എം ഇ പി ജോലികൾ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ജോലികൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൗദിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ദുബായില് വന്നിട്ട് ഒരു ഞാൻ അവിടെ മുംബൈയിലെ ഒരുപാട് വന്നിട്ട് താമസിച്ചത് ദുബായ് ജോലി തിരക്കിയത് അവിടെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരടുത്ത് മലയാളി മാറത്തുള്ള ചോദിക്കുമ്പോൾ അവന്മാർ പറയുന്നത് ദുബായുടെ ജീവിതം നല്ല നേരക്കും സാറായിരുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് ദുബായ്ക്ക് വന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് വന്നത് ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ജീപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാ അത് ഒരു സ്റ്റീൽ റീബാർ ഫാക്ടറി സ്റ്റീൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോലികൾക്കായിട്ട് ബിൽഡിംഗ്സ് പ
ആദ്യ മോൺ ഇവിടെ തന്നെ ദുബൈ തന്നെ ജനിച്ചത് ദുബൈ സത്വ ഹിരാനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ മോൺ ജനിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് സെറ്റ്സറ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാലറിയിൽ മര്യാദ റിചാർജ് കൊണ്ട് ഞാൻ റിചാർജ് ചെയ്തു അത് ബിസിനസ് ചെയ്യാണ് റിചാർജ് ചെയ്തത് സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ദുബായ് വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ രണ്ട് വരെ കമ്പനിയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ ജോലി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ പെർമിഷൻ കൂടെ തന്നെ അവിടെ അവർ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തമ്മിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതാ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് അവർ കൂടെ അവരുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ ദുബായിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിട്ട് ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഖത്തർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ബഹ്റൈൻ എയർപോർട്ട് ദുബായ് മാൾ മാളാർത്തി എമറേറ്റ്സ് പിന്നെ ഒരുപാട് ടവേഴ്സ് മരിന ടവേഴ്സ് ദുബായ് ജുബലാലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസിൽ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് പിന്നെ ജുമേറ ലേക്ക് ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ടവേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്സ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഫയർ സ്റ്റേഷൻസ് ഇതുപോലെ പല പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനികൾ വന്നിട്ട് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിസിനസ് തന്നെ ഞങ്ങൾ വലിയ വലിയ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനി ഒന്ന് നടത്തുക ഇത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ബേസ്ഡാണ് ഓൺലി എഞ്ചിനീയറിങ് വർക്ക്സ് മാത്രം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ആർ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഹാൻഡിലിംഗ് എനി മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ എനിത്തിങ് വി ആർ നോട്ട് ഹാൻഡിലിംഗ് വി എംപ്ലോയ് ഓൺലി എഞ്ചിനീയർസ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ മെയിൻലി സിവിൽ എഞ്ചിനീയർസ് ആൻഡ് എ ഫ്യൂ അതർ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് അവർ ബിസിനസ് മാഡം ഒരുപാട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ദുബായിൽ എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ ആകെപ്പാട് ഒറ്റ തിറാംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ തിറാംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെപ്സി കുടിച്ച് തീർന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അന്ന് ഒറ്റ തിറാം തന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ദുബായിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ തുടർന്നാണ് ഒറ്റ തിറാം തിറാം കൂടെ ദുബായിൽ എത്തി പക്ഷെ എന്നിട്ട് കമ്പനിയിൽ കയറുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് അക്കോമഡേഷനോ ഫുഡോ സപ്പോർട്ട്സോ എല്ലാം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നത് സോ ബിസിനസ് തന്നെ തുടങ്ങിയ ശേഷം കൂടിയും ഒരുപാട് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി കാരണം നല്ലവണ്ണം ഉണ്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇരുന്ന് ദുബായിലെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ നല്ലവണ്ണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുബായ് സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഒരു ജനങ്ങൾ ജനരക്ഷകമാണ് ജനങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള സർക്കാരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ അധികാരികൾ പോലീസുകാരന്മാർ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു മാൻ കയറ്റുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള കൊണ്ടും എന്നെ കൊണ്ട് മുന്നേറി വരാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പം ഇന്ത്യ യു എ സൗദി അറേബ്യ ഖത്തർ ഒമാൻ കുവൈറ്റ് ബഹ്റൈൻ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യവാറ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർമാർ വന്നിട്ട് എല്ലാ ജി സി ജി സി സി കൺട്രീസിലെയും ഉള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ഇത് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ നടക്കണ അതായത് എല്ലാ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലും നടക്കണ ഇല്ല ലോകം മുഴുവനും നടക്കണ എല്ലാ മേജർ പ്രോജക്റ്റുകളുടെയും വന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് അത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അത് വന്നിട്ട് ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വർഷം മുഴുവൻ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻട്രാക്കേഷൻസ് മെയിൽസ് ഡെയിലി മെയിൽ പ്രോസസ്സിങ്സ് ടെലിഫോൺ കോൺടാക്ട്സ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ അതായത് ദിസ് ഇസ് ടെക് ഐ മീൻ വാർത്തിക്കൻസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയെ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഗാഡ് സപ്പോർട്ട് അറ്റ് മീ എല്ലാട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് കുറേ പ്രിസൈസ്ഡ് വന്നിട്ട് ജോലിയായിട്ട് ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ടും ബിസിനസ്
ஸ்கிரிப்ட் அவர் பழையுண்டு அதெல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு அது ஒரு சப்போர்ட்டு அல்லது வந்துட்டு ஆன்லைன் வழியை நம்ம செய்யணும் டெலிஃபோன் கான்ட்ராக்ட் கான்டாக்ட்ஸு இது போல் ஒரு வார்டு நாங்கள் சிஸ்டம்ஸ் வச்சுட்டு உண்டு மேடம் இவ்வளோ எங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மூணு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர்ஸ் உண்டு இவ்வளோ வந்துட்டு இஐ இப்போ எங்களுக்கு வந்துட்டு ரிஜிஸ்டர்டு ஆஃபீஸ் இஐ தானே இஐ ஆஃபீஸ் தானே இவ்வளோ வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு முப்பத்தி எட்டு இன்ஜினியர் மாற வந்துட்டு ஜோலில் எடுத்துட்டு உண்டு பட்ச இவ்வளோ நமக்குள்ள ஒரு பல சகாயங்கள் வந்துட்டு விழுந்துகிட்டு உண்டு எங்களுக்கு வந்துட்டு இஏயில் வந்துட்டு ஒரு ரெசிடென்சி விசா எட்டி கிட்டி கழியும் போல் மற்ற ஸ்தலங்களுக்கு அதாவது ஒரு நான் ஒரு இந்தியனா எனக்கு இஏயில் ஒரு ரெசிடென்சி விசா கட்டிட்டு உண்டு அங்கே கிட்டிய சேஷம் வந்துட்டு மற்ற ஸ்தலங்கள் சவுதி அரேபியாவோ இல்லை பஹ்ரைனோ கத்தரோ குவாய்த்தோ ஓமனோ செல்லாம் உள்ள ஒரு எழுப்பமாகிட்டு உள்ள ஒரு சப்போர்ட்ஸு கிட்டிட்டு உண்டு இது பிகாஸ் திஸ் யுஏஇஸ் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு வந்துட்டு எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸும் டெவலப் செய்து வச்சுட்டு உள்ள கொண்டு எங்களுக்கு வேண்டும் மற்ற ஸ்தலங்களுக்கும் மொபைலைஸ் ஆகணும் போயிட்டு 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 திருச்சி வரணும் ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட்ஸ் கிட்டுண்டு மேடம் இந்தியில நமக்கு ஸ்தாபனம் உண்டு இந்தியில எந்தான உள்ளது ஆக்சுவலி அவரை எங்களை இந்தியா ஆஃபீஸ் வந்துட்டு இட்ஸ் இட்ஸ் அ டெக்னிக்கல் பேக் ஆஃப் ஆஃபீஸ் தே ஆர் எக்ஸாக்ட்லி அவர் சிஸ்டர் கன்சர்ன் ஓன்லி வி ஹவ் டெவலப்ட் இட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதன் கெப்பாசிட்டின்னு பறைஞ்சால் இது நாங்கள் ஒரு ரெண்டரை ஏக்கர் ஜமீன் வேடிச்சு லேண்டு வேடிச்சு அது உள்ளே தானே வந்துட்டு எல்லா சப்போர்ட்ஸும் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் பிரார்த்திட்டு உண்டு ஆஃபீஸ் உண்டு ஃபேமிலி அக்கமடேஷன் உண்டு பாய்ஸ் அக்கமடேஷன் உண்டு கேர்ள்ஸ் அக்கமடேஷன் உண்டு அதில் அது வந்துட்டு பின்னர் சிரிச்சு ரெஸ்டாரண்ட்டு சலூனு இது எல்லா பெருவாடியும் எங்களுடைய கேம்பஸில் தான் நாங்கள் செய்யுண்டு இது ரெஸ்டாரண்ட்டு சலூன் பப்ளிக்கும் சப்போர்ட் ஆகணுண்டு இன்க்ளூடிங் எங்களுடைய ஸ்டாஃபுக்கும் சப்போர்ட் ஆகுண்டு எல்லாம் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் அவட வச்சுட்டுண்டு டேஸ் காலரும் அவட உண்டு ஹாஸ்டலர்ஸும் உண்டு பிகாஸ் இட்ஸ் அவர் ரூரல் ஏரியா எங்களுக்கு அவளுக்கு ஒரு நல்ல வண்ணம் ஒரு லோக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டு அது எந்த ஓன் வில்லேஜ் ஏரியா வரும் வில்லேஜ் ஏரியா எங்களுடைய ஓன் ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டு நாங்கள் உண்டாய சப்போர்ட் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கு மேடம் எங்களுடைய ஆஃபீஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து இருநூத்தி ஐம்பது இன்ஜினியர்ஸு ப்ளஸ் அதர் ஸ்டாஃப் லைக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செக்யூரிட்டி குக்ஸு டிரைவர்ஸு அங்கே நாங்கள் பல பேர் வாடியில் வந்துட்டு மொத்தம் ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு ஒரு முந்நூறு ஸ்டாஃப் வந்துட்டு அவளை ஜோலி எடுக்கணும் டூ ஃபிஃப்டி இன்ஜினியர்ஸு ப்ளஸ் இனி ஒரு ஐம்பது பட்ச இன்னத்து சுச்சுவேஷனில் இப்போ இப்போ நம்ம கொரோனா ஸ்டேஜில் இருக்கணும் கொரோனா செகண்ட் வேர்ஸு ரெண்டு வேர்ஸ் சீரியஸ் ஆகிட்டு நாட்டில் ஒரு வாட்டி ஸ்டாப் செய்துள்ள கொண்டு அத்தனை கெப்பாசிட்டியில் எங்கே நடத்தான் பார்த்துட்டு இல்லை ஒரு முப்பது சதமானம் ஆளுக்காரு தொட்ட அடுத்து ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு பேர் அவள் ஜோலியில் இருக்கணுண்டு பட்ச எனக்குன்னு ஒரு பிரத்யேகிச்ச ஒரு ஃபியூச்சர் விஷன் ஒன்று உண்டு இது சத்தியத்தில் வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு இவ்வளோ வந்துட்டு பிஸ்னஸ் எடுத்து வந்துட்டு வழி வழியே பைசா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு நாட்டில் அது மொத்தம் மொத்தம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி நல்ல எங்களுடைய இன்டென்ஷன் ஒருபாடு ஜனங்களுக்கு எங்களை பற்றிய ரீதியில் வந்துட்டு எங்களை கொண்டு பற்றிய ரீதியில் ஒருபாடு ஜனங்களுக்கு வந்துட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணும் அது தானே வந்துட்டு நாங்கள் எங்களை ஒரு ஆதித்தேயமாயிட்டு ஸோ அந்த என்னுடைய கோர் இன்டென்ஷன் அந்த முந்நூறு இன்ஜினியர்ஸ் ஜோலி எடுக்கான்னு உள்ள ஒரு ஆஃபீஸில் ரெண்டு ஷிஃப்ட் போயிடுச்சு அறநூறு பேருக்கு அவளை எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உண்டாக்கணும் இது தானே எந்த டார்கெட் மேடம் எனக்கு ஒரு ஒய்ஃபும் மூணு குட்டிகளும் உண்டு ஆதியம் வந்துட்டு இவ்வளோ தானே எல்லாரும் எந்த கூட ஜீவிச்சிருந்தாரு ஆதித் சன் இவ்வளோ தானே துபாய் ஹாஸ்பிட்டலில் துபாய் ஐ மீன் சத்வாயில் ஈரானியன் ஹாஸ்பிட்டலில் தானே ஜெனிச்சவர் பின்னர் ரெண்டு குட்டிகள் ஸோ அவருடைய எஜுகேஷன் ஸ்டேஜ் எடுத்தும்போ ஒரு நல்ல ஒன்றும் ஒரு காலேஜ் இதெல்லாம் அட்மிஷன் செய்யணுமாயிட்டு அவரை வந்துட்டு இவ்வளோ வந்து மைக்ரேட் செய்து நம்பர் ஒன் ரீசன் நம்பர் டூ அவடுத்து எந்த ஆஃபீஸை வந்துட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செய்யணுமாயிட்டு எந்த ஒய்ஃபோட சப்போர்ட் அத்தியாவசியமாயிட்டு இருந்தது லைசன்ஸ் எல்லா காரியங்களும் அவளுடைய நைம்பில் தான் வச்சுட்டு உண்டு அவர் ஃபுல் டைம் ஆகிட்டு வந்து எங்களோட ஆஃபீஸ் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் ஆகிட்டு நமக்கறியாம் நம்மளை லைஃப்ல நம்மள 
നമുക്ക് എന്ത് നല്ലത് സക്സസ് സംഭവിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫാദർ മദർ അവരുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മ ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ലൈഫിൽ നല്ലത് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു ഉന്നതിയിൽ എത്തുന്നത് അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നന്മ കൊണ്ടും അവരുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടുമാണ് എത്രത്തോളം ആണ് ഫാദറും മദറും ലൈഫിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ അമ്മ വന്നിട്ട് എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ വരെ മാത്രം അവരെ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ബിസിനസ് ലെവൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ ഗ്രാമം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇതുപോലെ എത്തിയോണം സോ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിനെ കൊണ്ടും നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസിയെ കൊണ്ടും മാത്രമേ നമ്മളെ കൊണ്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയത് പേരൻസ് എനിക്കായിട്ട് എൻ്റെ പേരൻസ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നത് മാത്രമേ വലിയ മതിയായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതുക്കായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് ദൈവത്തെ ഞാൻ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വൈഫാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മക്കളെ നോക്കണം കുട്ടികളെ നോക്കണം സാറ് എപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യണം ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും കൂടെ സാറിന്റെ കമ്പനി നാട്ടിലെ വൈഫ് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വൈഫ് അത്രത്തോളം സാറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ നോക്കുന്നു വൈഫും നല്ല സപ്പോർട്ടോടെ തന്നെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇനിഷ്യേറ്റേഴ്സ് അവർക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ വേണ്ട ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആദ്യം വളരെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലൊക്കെ കല്യാണം കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകണം ഫാമിലി കൂടെ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാം ചെറിയ തന്നെ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ ബിസിനസ് കാറായിട്ട് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രക്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു സഹായങ്ങളും വേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് വളരെ അത്യാവശ്യം അങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇവിടെ കമ്പനികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കമ്പനികളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ കമ്പനികളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് സ്മാൾ കമ്പനീസ് വെൻ സംബഡി സ്റ്റാർട്ടിങ് എ കമ്പനി ഈസ് ഹാവിങ് ഈസ് വൈ ചിൽഡ്രൻ എവറി ബി ടുഗദർ വിത്ത് തം ഇയർ ആൻഡ് ദേ ഹവ് ടു സ്പെൻഡ് ഫോർ ദ ഫാമിലി ആൾസോ ആൾസോ ദേ ഹവ് ടു പുട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ആൾസോ ആൻഡ് പുട്ട് മോർ എഫേർട്സ് ആൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ I am very, um, with my experience I am telling, uh, my wife, my uh, herself told, Acha, you have a business, you have a right person, you have a right person. I am going to talk to you, I am going to talk to you, I am going to talk to you, I am going to talk to you. So because, if you have a lot of food and a lot of food, you don't have to do business, you don't have to do business. That's what I am going to say, that's what I am going to say. That's what I am going to say. I am going to talk to you, you have a lot of business. ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ രണ്ടാം മോൾക്കാകെ ഡെലിവറിക്കായിട്ട് പോയ വൈഫ് പിന്നെ മൂന്നാമത് കുട്ടിയും വന്ന ശേഷം തന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നതാണ് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് മൂന്ന് പേരുടെ പേരെന്താണ് ആ മൂത്ത മോളുടെ പേര് വന്ന് ജയമണി സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് ഡോട്ടറുടെ പേര് പൂ കലൈ ഓക്കെസ് ഫ്ലവർ ആർട്ട് മൂന്നാമത് ജയപ്രകാശ് മൂത്ത മോഹൻ ബി ഇ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തീർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മധുര ത്യാഗരാജർ കാലേജിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഓൺലൈൻ കളിയേതന ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാസ്റ്റർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന മാജർ എടുത്ത് പുള്ളി വന്നിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മോള് വന്നിട്ട് അവള് ബി ഇ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കൊറോണ പീരിയഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരും തന്നെ വന്നിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത് മോൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യമെടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അപ്പം ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം പറയാം ബിഫോർ government support mm. if you are straight forward and genuine on what you are doing mm. without any doing you know uh, uh, out of the way issues or illegal things do your things in a straight forward manner and gentle manner and you will get all the supports in dubai, dubai. that's what is my understanding and my learning from dubai അപ്പം ഈ ഒരു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പിന്നോ എല്ലാരും ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ 
കാരണം ഈ കൺട്രിയുടെ പറയുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായി അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സേഫായിട്ട് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഒത്തിരി പേര് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജോലി നോക്കി ഒരു ജോബ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡ്രീമാണ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ വരിക ഒരു ജോലി നോക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം കുറെ പേർക്ക് ഇപ്പൊ വരാൻ പറ്റാതെ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ കുറെ പേർക്ക് ജോലി പോയി കുറെ പേരുടെ ബിസിനസ് നഷ്ടമായി പോയി അപ്പം ഇനി വരുന്ന ഒരു ജനറേഷനോട് സാറിന്റെ ഈ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ജോലി തേടി വരുന്നവരോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരോട് എന്താണ് സാറിന്റെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എന്താണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവരോട് We have straight forward. Don't do any hangi-pangi uh, parts or uh, activities. Mm-hmm. Do your jobs in a straight way. Be genuine to wherever you are. Be genuine. If you are an employee for some company, be an employee, real employee. And uh, one or the other day, you will get a good fruit out of it. Okay. But don't mind. if you are uh, deserved for something for something if you deserve something open your mouth and ask it is your right of course you are if you are a genuine employee to your employer and uh, uh, if you want to grow up you should talk okay yes speak to your boss tell him genuinely simply don't you know about going on you know very arrogant way speak to him politely boss i am doing this thing this you know me very well i am working good so sure. but my salary is not sufficient enough please politely tell uh see my phrase i have 56 years old and uh, i come from a very poor family background very poor family background my father and mother had only a uh, corner of a uh, acre land agricultural land my sister my brother all were to be grown up and i have come from a very poor family then how could i come to here if i if i have been supported by the employers companies only i can come like this but i have my uh, morality that i should express my demands also apply your demands if you are getting it good if you are not getting it and you are in a very uh, you are treated ill treated never mind jump go for a next opportunity try it but as long as you you are a person or a company be loyal yes be loyal. don't do anything you know wrong to the company be loyal if you are given awards enjoy it if you are not given awards politely leave from there and get another opportunity okay this applies to the business also okay but business is still more painful than a employment employment yes sir so sir valare adhiga nanni undu itre oru valuable time sir nammude kude spend cheyidu valare oru nalla interview aayirunnu itre nalla oru quality time sir namakku vendi thannu appo itre nere nammude kude saharichadinum itre nalla oru interview thannadinum valare adhiga nanni undu ini munnotu ഈശ്വരൻ അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒത്തിരി ബ്രാഞ്ചസ് വരാൻ ഒത്തിരി പേർക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ സാർ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും നൂറ് ഇരട്ടി അധികം ആൾക്കാർക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുക്കാനും ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരാനും സാധിക്കട്ടെ അത്രയും ഈശ്വരൻ സാറിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രയും ഒരു വാലുബിൾ ടൈം നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് across my life span i have uh, come along with uh, many started with a few but then it's going with many malayali sahodaras malayali friends kuda unde enikku oru vaadi life time kalichittundu okay and aadiyam vandittu naan college padikkina samayathile oru കൊറിയൻ ചാക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ വന്നിട്ട് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നവരാണ് 
என்ற மூணு வருஷம் எஜுகேஷன் பீரியடு ஆ பீரியடில் அவர் காரைக்குடி தமிழ்நாடு தமிழ் ஏரியா அவரை வந்து அவர் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸராக வந்து அவரோட வாக்கில் இருந்துட்டு நான் அவரோட வாயிலிருந்து ஒத்த வாக்கு கூடியும் மலையாளமோ தமிழோ நான் கேட்டுட்டில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இங்கிலீஷ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இங்கிலீஷ் அண்டு ஐ தாட் இ மே பி மே பி என் யூரோப்பியன் இ மே பி என் யூரோப்பியன் ஸோ பட் எண்ட் ஆஃப் த எஜுகேஷன் வென் ஐ வென் ஃபார் சர்டிஃபிகேட்ஸ் தென் ஈ வாஸ் டாக்கிங் டு ஐ ஒன் மலையாளி கேர்ள் இன் மலையாளம் லாங்குவேஜ் தென் ஓன்லி ஐ கன் கேன் டு நோ இஸ் அ மலையாளி ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் நோ இன்ஸ்பிரேஷன் வேற ஆர் யூ ஆர் தட் மன் பர்ஃபெக்ட்னஸ் பர்ஃபெக்ட்னஸ் கருத்து லைக் தட் இஸ் இஸ் அன் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் he talks only english throughout his career throughout his career so so that is what i want to tell to the uh, public that whatever you are doing you be genuine on it yes do it on you know, the perfectly then you are the winner okay like that i got so many malayali brothers mm-hmm. across my life okay i have lived with many okay so i am happy with everybody I thank for all the people who have supported me in my life. Thank you sir. Thank yes. you sir. Yes.